আসসালামু আলাইকুম দর্শক সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের অভিমত অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের রাজনীতির সর্বশেষ পরিস্থিতি নিয়ে এই অনুষ্ঠানে আমরা আলোচনা করে থাকি এবং আজকেও এর ব্যতিক্রম নয় আজকে একটি বিশেষ অভিমত অনুষ্ঠান আমরা আজকে বিশেষ অভিমত অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানিয়েছি হবিগঞ্জ তিন আসনের সম্মানিত সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ আবু জাহিরকে তিনি এর আগেও চ্যানেল এসের অভিমত অনুষ্ঠান সহ অন্যান্য অনুষ্ঠানে এসেছেন আমরা তার সাথে আজকে বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয় সহ হবিগঞ্জের স্থানীয় কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে কথা বলবো জনাব আবু জাহির আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সাথে যোগ দেওয়ার জন্য আপনাকেও অসংখ্য ধন্যবাদ এবং বিশেষ করে চ্যানেল এস এর সকল কর্তৃপক্ষ এবং কলাকৌশলী সাংবাদিক এবং যারা দেখছেন দর্শক হবিগঞ্জ লাখাই বিশেষ করে হবিগঞ্জ জেলাবাসীর পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা অসংখ্য ধন্যবাদ হবিগঞ্জ লাখাই এবং শায়েস্তাগঞ্জ নিয়ে হবিগঞ্জ তিন সংসদীয় আসন তিনি একই সাথে মেম্বার স্ট্যান্ডিং কমিটি অন মিনিস্ট্রি অফ হাউজিং অ্যান্ড পাবলিক ওয়ার্কস মেম্বার স্ট্যান্ডিং কমিটি অন মিনিস্ট্রি অফ পাওয়ার এনার্জি এবং মিনারেল রিসোর্সেস অর্থাৎ গৃহায়ন গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সম্পর্কিত যে স্থায়ী কমিটি রয়েছে এই এই স্থায়ী কমিটির একজন সদস্য তিনি একই সাথে জ্বালানি এবং খনিজ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত যে স্থায়ী কমিটি রয়েছে সেই স্থায়ী কমিটির একজন সদস্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দুটি স্থায়ী কমিটির সদস্য পাশাপাশি জেলা আওয়ামী লীগ হবিগঞ্জ জেলা আওয়ামী লীগের তিনি সভাপতির দায়িত্ব পালন করছেন অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব আপনার কাছে আছে এর মধ্যে কোন দায়িত্বটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন আপনি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব মনে করি আমি দলের দায়িত্বে আছি হবিগঞ্জ জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি আমি দীর্ঘদিন হবিগঞ্জে ছাত্র রাজনীতি করেছি এক নাগারে বারো বছর আমি কলেজ ছাত্রলীগের প্রেসিডেন্ট ছিলাম জেলা ছাত্রলীগের প্রেসিডেন্ট ছিলাম কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ছিলাম এবং পরবর্তীতে দশ বছর আমি হবিগঞ্জ জেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক নির্বাচিত দশ বছর জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত বর্তমানে জেলা আওয়ামী লীগের নির্বাচিত সভাপতি ব্যক্তি জীবনে আসলে রাজনীতি নেশা পেশায় রূপান্তরিত হয়েছে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি দল সংগঠিত করতে মানুষের সেবা করতে আর স্বাভাবিক কারণেই আমাদের দলের একটি লক্ষ্য আছে মানুষের সেবা উন্নয়ন আর দল যেহেতু মনোনীত করেছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাকে দুইবার নৌকা দিয়েছেন এবং আমার নির্বাচনী এলাকায় আমি দুইবার বিপুল ভোটে নির্বাচিত হয়েছি আজকের এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আপনার এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রবাসে বসবাসরত আমার নির্বাচন এলাকার যে সকল ভাই বোনেরা আছেন ওনাদেরকেও আমি অভিনন্দন জানাই কারণ ওনাদের আত্মীয় স্বজন দয়া করে যদি দুইবার আমাকে ভোট না দিতেন তাহলে আমি এমপি হিসাবে আপনার সাথে এখানে বসে এই দুইবার কি দুই হাজার আট এবং তেরো সালে দুই হাজার আট এবং চোদ্দো সালে চোদ্দো সালে চোদ্দো সালে এবং এই কথাটি বলতে পারি যে আমি আমার জনগণের প্রতি কৃতজ্ঞ কারণ আমার আগেও আটজন এমপি এই এলাকা থেকে নির্বাচিত হয়েছে আমি নবম এবং দশম পার্লামেন্টের মেম্বার কিন্তু আমাকে যে পরিমাণ ভোট আমার এলাকার মানুষ দিয়েছে আপনি শুনলে খুশি হবেন প্রবাসে বসবাসরত ভাই বোনেরা শুনলে খুশি হবেন দুই হাজার আটে কাস্টিং বুটে তিনশো জন পার্লামেন্ট মেম্বার ইলেকটেড হয়েছেন এর মধ্যে অনলি চোদ্দ জন কাস্টিং বুটের সেভেন্টি পারসেন্ট অ্যাভাভ সেভেন্টি পারসেন্ট বুট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছে আল্লাহ রাবুল আলমের কাছে লাখো কোটি সুক্রিয়া আমার মানুষ এই চোদ্দ জনের মধ্যে কাস্টিং বুটের সেভেন্টি পারসেন্টের উপরে বুট দিয়ে আমাকে প্রথম নির্বাচিত করে নির্বাচিত করেছে এবং প্রায় ব্যবধান ছিল একানব্বই হাজার বুটের ব্যবধানে এর আগে আমরা এত বুটের ব্যবধানে আমরা কাউকে হারাতে পারিনি আওয়ামী লীগ বা অন্য কেউ আওয়ামী লীগকে এত বুটে পরাজিত করে করতে পারে না ঠিক একইভাবে দুই হাজার চোদ্দো সালেও আমাকে কাস্টিং বুটের বিরাশি পারসেন্ট বুট দিয়ে আমার এলাকার মানুষ নির্বাচিত করেছে দুই হাজার দুই হাজার চোদ্দো সালের নির্বাচনে আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী কে ছিলেন জাতীয় পার্টির আতিক সাহেব ছিলেন জাতীয় পার্টির আচ্ছা কারণ ওই আসনে জাতীয় পার্টি এর আগে অষ্টআশি একানব্বই ছিয়ানব্বই তিনটা নির্বাচনে যদিও অষ্টআশি বুটবিহীন নির্বাচন তারপরে একানব্বই ছিয়ানব্বই এই তিনটা পার্লামেন্টেই জাতীয় পার্টির উনি এমপি ছিলেন যাকে আমি হারিয়েছি ওনার নাম আবুল ইস মুবিন চৌধুরী পরবর্তীতে শাহ এম এস কিবরিয়া সাহেব ইলেকটেড হলেন দুই হাজার একে কিবরিয়া সাহেব গ্রেনেড হামলায় মারা যাওয়ার পরে উপনির্বাচনে বিনা ভোটে আবুল ইস মুবিন চৌধুরী আরেকবার নির্বাচিত হলেন জাতীয় পার্টির সেই সময় উনি আবার বিএনপিতে তো উনি 
চাইর বেরে নির্বাচিত ওনার সাথে আমার কনটেস্ট হয়েছে 2001 সালে সম্ভবত শুধুমাত্র হবিগঞ্জ জেলা থেকে চারটি আসন জি আওয়ামী লীগ পেয়েছিল প্রতিকূল পরিবেশ সারা বাংলাদেশে কিন্তু সেই দিক থেকে আমাদের এই সাংগঠনিক সাংগঠনিক সংগঠনের সাংগঠনিক বিত মজবুত থাকার কারণে কারণ হবিগঞ্জে আমাদের এখনো আপনি সামাজিক মিডিয়া দেখবেন আমি আমার নির্বাচনী এলাকায় প্রতিটি ওয়ার্ডে একদম ঘটা করে ব্যানার টাঙিয়ে মাইক দিয়ে চেয়ার দিয়ে উৎসব মুখর পরিবেশে ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সম্মেলন করি ওয়ার্ড আওয়ামী লীগ সম্মেলন হয় ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ সম্মেলন হয় যুবলীগ ছাত্রলীগ কৃষক লীগ শ্রমিক লীগ আমাদের প্রত্যেকটি সহযোগী সংগঠনের তৃণমূল পর্যায়ে ভিত আছে সংগঠনের সাংগঠনিক ভিত অন্যদিকে বর্তমান সরকার माननीय প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে হবিগঞ্জে উন্নয়ন এই দুটিকে কাজে লাগিয়ে কিন্তু আমরা বলতে পারি ইনশাআল্লাহ আগামী দিনও হবিগঞ্জ 2001 এর মতো আমরা চার চারটি আসন माननीय প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে উপহার দিতে পারব আপনি রাজনীতিতে অনেক দশক ধরে আপনার রাজনীতি শুরু কবে আমি ম্যাট্রিক পাস করেছিলাম 1979 আর আজ পর্যন্ত প্রায় 40 বছর 40 বছর আপনার এক নাগরে এক নাগরে ব্যাকআপ স্টাডি নাই এখন এই এখানে একটি কনফ্লিক্ট সৃষ্টি হয় কিন্তু আপনি একই সাথে সংসদ সদস্য এবং একই সাথে জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি আপনার যে আপনি যেভাবে গ্রাসরুট লেভেল থেকে তৃণমূল থেকে আপনি যেভাবে উঠে এসেছেন উঠে আজকে আওয়ামী লীগের সভাপতি এবং সংসদ সদস্য আপনি উইদাউট এনি डाउट আপনার যোগ্যতা বলে আপনি এখানে এসেছেন কিন্তু সংসদ সদস্য যখন জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি কিংবা দুটি পদ গুরুত্বপূর্ণ পদ যখন একজন সংসদ সদস্য ধরে রাখেন তখন বাকিদের ক্ষেত্রে প্রস্ফুটিত হওয়ার কিংবা বিকশিত হওয়ার সুযোগ কমে যায় কিনা এটা এক দৃষ্টিতে আপনার এই বক্তব্যটি আসলে তাত্ত্বিক দিক থেকে আলোচনা আসতে পারে অনেক সময় আপনারা বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আমাদের অনেক সুশীল অনেক জ্ঞানী গুণজন আলোচনা করেন যে পার্লামেন্ট মেম্বারের দায়িত্ব কি পার্লামেন্ট মেম্বারের দায়িত্ব আইন সভার সদস্য হিসেবে আইন করা লোকাল ডেভেলপমেন্ট করা না কিন্তু বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে কি দাঁড়ায় বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ভিন্নতা বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আমরা যারা পার্লামেন্ট মেম্বার শুধুমাত্র যদি সংসদে আইন প্রণয়ন করি পাঁচ বছর পরে যদি আবার নির্বাচনে যাই তাহলে কিন্তু জনগণ আমাদেরকে আবার পুনরায় ভোট দেবে না মানুষ কিন্তু আমাদের কাছে প্রত্যাশা করে একাধারে আইন প্রণয়ন করব অন্য দিকে আমরা তাদের রাস্তা তাদের বিদ্যুৎ তাদের স্কুল তাদের মসজিদ মাদ্রাসা আমরা এই লোকাল ডেভেলপমেন্টে ভূমিকা রাখব এটা কিন্তু আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে আমাদের দেশের অর্থনৈতিক সামাজিক রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে এটা আমাদের মানুষের প্রত্যাশা কিন্তু বাস্তবতা এটা কিন্তু তত্ত্বর দিক থেকে তো আসলে একজন পার্লামেন্ট মেম্বার সারা পৃথিবীতে আইন প্রণয়ন করে এই যে যুক্তরাজ্যে আমাদের পার্লামেন্ট মেম্বারদের উপর লোড নাই আমাদের স্থানীয় কাউন্সিলর এবং আমাদের মেয়ররা এই প্রবলেমগুলি সলভ করেন ঠিক একই ভাবে আপনি যে কথাটি বলেছেন আমরা যারা তৃণমূল পর্যায়ে থেকে উঠে দলের সাথে সম্পৃক্ত থেকে নির্বাচিত পার্লামেন্ট মেম্বার হই তখন আমাদের যে বিষয়টি হয় আমরা যেভাবে দলীয় নেতা কর্মীদের সাথে সম্পৃক্ত থাকতে পারি দলীয় নেতা কর্মীদের নিয়ে কাজ করতে পারি আবার দলীয় নেতা কর্মীদের সাথে একাকার হয়ে উন্নয়ন করতে পারি এটা কিন্তু পার্লামেন্ট মেম্বার আর দলের নেতৃত্বের বাইরে যারা ওইটা কিন্তু ওনাদের অনেক সময় অসুবিধা হয় অনেক সময় যারা প্রফেশনাল বিজনেসম্যান অথবা ওনারা গেলেন নৌকা নিয়ে নির্বাচন করার জন্য সেটা আমি বলছি যে যে আপনি যখন সংসদ সদস্য হলেন তখন কি আপনার কথা নয় বাংলাদেশের যে কোনো বড় দলেরই এই ধরনের একটা টেন্ডেন্সি আছে যে সংসদ সদস্য এবং একই সাথে ওই জেলার গুরুত্বপূর্ণ যে রাজনৈতিক পজিশন আছে অবস্থান আছে সেটিকেও ধরে রাখা না এটা সারা পৃথিবীতে সারা বাংলাদেশে এমন কোন এখনো আমাদের দেশে এমন কোন রেওয়াজ সৃষ্টি হয় নাই যে আমি জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি অথবা আমি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি প্রধানমন্ত্রী হলে অথবা মন্ত্রী হলে অথবা এমপি হলে ওই পদটি রাখা যাবে না এই এই ধরনের কোন রেওয়াজ এখনো রাখা যাবে না সেটি অবশ্যই না কনস্টিটিউশনালিটি অবশ্যই আপনি আপনি আরো অনেক পজিশন আছে সেগুলো আপনি এনজয় করতে পারছেন কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে যে বাকিদের বিকশিত হওয়ার সুযোগ কে একটু লিমিট করে ফেলে কি না বিকশিত হওয়ার আপনি সভাপতি কত বছর ধরে পাঁচ বছর পাঁচ বছর এবং সংসদ সদস্য প্রায় দশ বছর হয়ে গিয়েছে তো এই পাঁচ বছর আপনি যেহেতু সংসদ সদস্য এবং সভাপতি 
এই পাঁচ বছর যদি আরেকজন বিকশিত হওয়ার সুযোগ পেত তাহলে কি আপনার কাছে মনে হয় না যে দল আরেকটু বেশি অর্গানাইজ চাঙ্গা হতো এবং আপনি আরেকটু বেশি জনগণকে সময় দিতে পারতেন না কারণ আমাদের তো হাতে 24 ঘন্টা সময় না এই 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 কথাটির সাথে আমি দ্বিমত করি না কিন্তু বাস্তবত হলো আমাদের দেশে আমরা বিশেষ করে হবিগঞ্জে যেভাবে আজ আমি তৃণমূল থেকে রাজনীতি করে উঠে এসেছি দাপে দাপে হয়তো আজকে আমি সভাপতি কিন্তু এই দলের মধ্যে আরো তো পদ আছে সেক্রেটারি আছে ভাইস প্রেসিডেন্ট আছে সাংগঠনিক সম্পাদক আছে জয়েন্ট সেক্রেটারি আছে তারাও কিন্তু স্টেপ বাই স্টেপ একদিন তারাও কিন্তু আমি গতকালকেও এটি অনুষ্ঠানে বলেছিলাম আমি যখন ছাত্রলীগের জেলার প্রেসিডেন্ট সেন্ট্রাল একটি বর্ধিত সভা এসেছিলাম উনিশশো সালের পরে বিশেষ করে উনিশশো সালে হবে আমাদের তৎকালীন কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের সভাপতি আব্দুল মান্নান সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর কবির নানক জি আমি এই বৈঠকে বসে শুনলাম সারা বাংলাদেশের জেলা ছাত্রলীগের প্রেসিডেন্টরা এই বৈঠকে অভিযোগ করছে বিভিন্ন জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি সেক্রেটারি জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি সেক্রেটারি ছাত্রলীগকে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনায় সহযোগিতা করে না উত্তরে তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক এবং পরবর্তীতে আজকে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের জয়েন্ট সেক্রেটারি জাহাঙ্গীর কবির নানক আমাদের উদ্দেশ্যে উনি বক্তব্য দিলেন উনি বললেন তোমরা যারা আজকে ছাত্রলীগ জেলার প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি একদিন কিন্তু ধারাবাহিকভাবে তোমরাই হবে জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি সেক্রেটারি মাথায় রাখতে হবে আজকের যে সমস্যাটি তোমরা তুলে আনলে এই সমস্যা যেন তোমাদের বিরুদ্ধে কোনো না ওঠে কোনো সহযোগী সংগঠনের নেতারা না ওঠাতে পারে সেই শিক্ষায় শিক্ষিত আর বিশেষ করে আমরা যারা ছাত্রলীগ করে আজকের এই জায়গায় আওয়ামী লীগের বিভিন্ন পদ পদবীতে আছি আমরা যে যতটুকু ছাত্রলীগ অথবা সংগঠনকে সার্ভ করি অথবা নিজের জীবন বাজি রেখে তাদের পাশে থেকে কাজ করি উন্নয়নের পাশে রাষ্ট্রীয় কাজের পাশাপাশি দলীয় কাজে এটা কিন্তু অন্যদের দ্বারা এতটা হয় না আমার আপনি গুরুত্বপূর্ণ দুটি মন্ত্রণালয়তে মন্ত্রণালয়ের স্থায়ী কমিটির সদস্য প্রথমেই যদি আমরা জ্বালানি ডিপার্টমেন্টে আসি জ্বালানি মন্ত্রণালয়ে আসি এই গভর্নমেন্ট আসার সময় বড় একটি প্লেজ তাদের ছিল যে বাংলাদেশে বিদ্যুতায়ন বিদ্যুতায়নে পরিপূর্ণ করা এবং সরকার দাবি করছে দশ হাজারেরও বেশি মেগাওয়াট বিদ্যুৎ এখন উৎপন্ন হচ্ছে সরকার এও দাবি করছেন যে আগামী কয়েক বছরের মধ্যে তারা হানড্রেড পারসেন্ট জনগণ বিদ্যুৎ পেয়ে যাবে আপনার দৃষ্টিতে বাংলাদেশের বিদ্যুতের বর্তমান অবস্থা কি ধন্যবাদ আপনাকে আমি আরও আরও পাঁচন দিকে যেতে চাই আপনাকে আপনার স্বর্ণ আছে আপনি বলছিলেন দুই হাজার এক দুই হাজার একে আওয়ামী লীগ কিন্তু নির্বাচিত হতে পারে নাই দুই হাজার একের আগে উনিশশো ছিয়ানব্বই সালে যখন আওয়ামী লীগ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে একুশ বছর পরে বঙ্গবন্ধু হত্যার পর একুশ বছর পরে আমরা ক্ষমতায় গেলাম তখন কিন্তু বাংলাদেশের বিদ্যুৎ উৎপাদন ছিল কত ষোলোশো মেগাওয়াট দুই হাজার একে পাঁচ বছর আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি করে ষোলোশো থেকে চার হাজার তিনশো মেগাওয়াটে আমরা উন্নীত করে রেখে এসেছিলাম বিএনপি জামাত ছিল পাঁচ বছর দুই হাজার এক থেকে ছয় আর তত্ত্বাবধায়ক সরকার দুই বছর এই সাত বছরে বাংলাদেশে একটি গভর্নমেন্ট দুইটি গভর্নমেন্ট বলেন সাত বছরে সাত মেগাওয়াট বিদ্যুৎ তারা উৎপাদন করতে পারে নাই উপরন্তু আরও এক হাজার মেগাওয়াট তারা কমিয়ে ফেলল কিভাবে আপনার আমরা যখন ক্ষমতায় আসলাম দুই হাজার নয়ে তখন কিন্তু রেখে আসলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দুই হাজার একে চার হাজার তিনশো আমরা পেলাম মাত্র তিন হাজার তিনশো মেগাওয়াট সেই সময় আপনি ঢাকা শহরের চিত্র আপনার স্মরণ আছে কিনা জানি না প্রবাসে বসবাসরত বাঙালি ভাইরা আমার মনে হয় স্মরণ আছে বাংলাদেশে বিদ্যুৎ কোন দিকে আসতো কোন দিকে যেত বেলকেবাজি লোড শেডিং এর পর লোড শেডিং শুধু তাই না ঢাকা শহরে ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে আমরা লক্ষ্য করতাম প্রত্যেকেই একটা জেনারেটার নিয়ে দোকানদারি করতে হতো ব্যবসা বাণিজ্য পরিচালনা করতে হতো কারণ বিদ্যুতের অবস্থা খুব খারাপ অবস্থা ছিল খাম্বা বাণিজ্য করে সেই সময় তারেক জিয়া হাওয়া ভবন করে বিএনপির নেতৃত্বে সারা দেশ থেকে লুটপাট করে বিদ্যুতের কাজ থেকে হাজার হাজার কোটি টাকা তারা পাচার করেছে যখন আমরা ক্ষমতায় আসলাম মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দ্বিতীয়বার আপনার দুই হাজার নয়ে উনি এসে কিন্তু আপনার স্মরণ আছে আছে যে উনি এসে কিন্তু তিনটা পরিকল্পনা করলেন স্বল্প মধ্য দীর্ঘমেয়াদি সেই সময় স্বল্প মেয়াদি আমরা রেন্টাল কুইক রেন্টাল পরবর্তীতে কিন্তু আমরা দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা অনুসারে অগ্রসর হচ্ছি কোথায় ছিল দুই হাজার সাতে দুই বা নয়ে 
মাত্র তিন হাজার তিনশো মেগাওয়াট এখন কিন্তু বাংলাদেশের উৎপাদন আপনার আঠারো হাজার মেগাওয়াটে আমরা উন্নীত সক্ষমত উন্নীত করতে সক্ষমতা এই আঠারো হাজার এই মেগাওয়াট কি সাপ্লাই হচ্ছে না রিজার্ভে আছে না 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 রিজার্ভে না বিদ্যুৎ কোনো সময় রিজার্ভ থাকে না এই জিনিসটি আমি আপনার ক্লিয়ারের জন্য বিদ্যুৎ উৎপাদন করে রিজার্ভ রাখা যায় না বিদ্যুৎ এমন এক জিনিস এটা কিন্তু প্রিজার্ভ করা যায় না এটি কি স্টোরেজ করা যায় না আঠারো হাজার মেগাওয়াটের কথা বলছেন সক্ষমতা 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 কিন্তু সাপ্লাই হচ্ছে কত এক হাজারের দশ হাজারের ঊর্ধ্বে দশ হাজার দশ হাজারের ঊর্ধ্বে সাপ্লাই হচ্ছে কিন্তু আমাদের ক্যাপাসিটি আছে আঠারো হাজার এবং আগামী এখন সারা বাংলাদেশে এই দুই হাজার আট আপনার ডিসেম্বরের মধ্যে আমরা চেষ্টা করব সারা বাংলাদেশে ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ দেওয়া ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ দেওয়া এই যে আগামী পাঁচ তারিখ এই অগাস্টের পাঁচ তারিখ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমার হবিগঞ্জ শতভাগ বিদ্যুৎ উনি উদ্বোধন করবেন লাখাই শতভাগ বিদ্যুৎ হয়ে গিয়েছে আরও এক বছর আগে সারা বাংলাদেশে আমরা ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ দিচ্ছি শুধু তাই না আপনি হবিগঞ্জ বা বাংলাদেশে যাবেন দেখবেন এখন আর আগের মতো লোডশেডিং নাই লোডশেডিং আছে লোডশেডিং থাকবে কেন আপনার টেকনিক্যাল বিষয় আমাদের বাংলাদেশ ঝড় বৃষ্টি হয় অনেক সময় ঝড় বৃষ্টির কারণে গাছপালা পড়ে যায় তার ছিঁড়ে যায় আপনার ওই এলাকা লোডশেডিং হবে অথবা আপনার মিশনারি কোনো প্রবলেম সৃষ্টি হলো এখানে কিন্তু সৃষ্টি হয় কিন্তু সেই ক্ষেত্রে লোডশেডিং কিন্তু আপনার মতে তাহলে কবে জেনারেলি এবং ন্যাচারালি আমাদের আমাদের বাংলাদেশ পুরো বিদ্যুৎ আমরা ইতিমধ্যে আমরা যে প্ল্যান নিয়ে অগ্রসর হচ্ছি আশা করি এই আঠারো ডিসেম্বরের মধ্যেই অথবা উনিশের ভিতরেই আপনি বাংলাদেশে কোন একদম সারা বাংলাদেশে আমরা কিন্তু ইতিমধ্যে আমরা নব্বই ঊর্ধ্বে নব্বইয়ের ঊর্ধ্বে আমরা কিন্তু শতকারা গ্রামে গঞ্জে বিদ্যুতায়ন করতে সক্ষম হয়েছি আপনি বিএনপির আমলের খামবাদ দুর্নীতির অভিযোগের কথা বলছিলেন এই সরকারের আমলেও যখন আপনি বলেছেন যে প্রধানমন্ত্রী স্বল্প মধ্যম এবং দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা নিলেন স্বল্প মেয়াদিতে কুইক রেন্টালের একটি প্রকল্প ছিল সেই প্রকল্প নিয়ে বিএনপি প্রায় অভিযোগ করত তারা যখন পার্লামেন্টে ছিলেন তারা প্রায় অভিযোগ করতেন যে কুইক রেন্টালের মাধ্যমে কুইক মানি ইনকামের একটি বন্দোবস্ত করেছে সরকার অভিযোগ করা একটা আর প্রমাণিত আর একটা অভিযোগটি প্রমাণিত যদি না হয় অভিযুক্ত অভিযোগই আমার যে বক্তব্যটি হলো প্রমাণিত আপনারা লক্ষ্য করেছেন খাম্বা বাণিজ্য করে হাওয়া ভবনের মাধ্যমে হাজার হাজার কোটি টাকা বিদেশ যে পাচার করেছেন এটা কিন্তু সিঙ্গাপুরের আদালত দুঃখিত দুঃখিত সিঙ্গাপুরের আদালত অথবা আপনার আমেরিকার আদালত আন্তর্জাতিক আদালতগুলিতেও এইগুলি ধরা পড়েছে আর বাংলাদেশে বিএনপি অভিযুক্ত অনেক অভিযোগই করে বিএনপির দৃষ্টিতে কোনো উন্নয়ন তাদের বাংলাদেশে চোখে পড়ে না বলেন আমি যদি আপনাদের সামনে তুলে ধরি উন্নয়নের চিত্র একটি একটি করে আমি ঘন্টার পর ঘন্টা আপনার এই টেবিলে বলতে পারব আমি সংক্ষেপে আপনার চিত্রটি ধরি বিএনপি যখন ক্ষমতায় লাস্ট বাজেট বাংলাদেশের কত ছিল সাইফুর রহমান সাহেবের লাস্ট বাজেট দুই হাজার ছয়ে উনিশত্তর হাজার কোটি টাকা আজকে আমরা চার লক্ষ ষাট হাজার টাকা ষাট হাজার কোটি টাকা আমরা কিন্তু দিতে সক্ষম সাড়ে চারশো কোটি টাকা আমরা বাজেট দিচ্ছি আপনার আজ থেকে দশ বছর আগে আমরা যখন ক্ষমতায় আসলাম দ্বিতীয়বার আওয়ামী লীগ তখন আমরা এসে দেখলাম বাংলাদেশের উন্নয়ন বাজেট অর্থাৎ এডিপি আপনার মাত্র বিশ হাজার কোটি টাকা আর আজকে আমরা যে বাজেটটি কিছুদিন আগে পাশ করলাম সেটাতে আছে এক লক্ষ তেয়াত্তর হাজার কোটি টাকা এতেই প্রমাণিত হয় যে আমাদের উন্নয়নের ভলিউম কোথায় আমরা নিয়েছি শুধু থাই না আপনি যান গ্রামে এখন কিন্তু বয়স্ক বাতা বিধবা বাতা মাতৃত্বকালীন বাতা প্রতিবন্ধী বাতা গরিব মানুষ এখন আর গরিব না আমরা একটি বাড়ি একটি খামারের মাধ্যমে গরিবদেরকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ডক্টর ইনুস সাহেব সারা পৃথিবীতে বাংলাদেশকে আলোচনায় নিয়ে আসছিলেন মাইক্রো ক্রেডিটের মাধ্যমে বাংলাদেশ কিন্তু এখন আর মাইক্রো ক্রেডিট নাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মাইক্রো সেভিং একবার হিসাব করে দেখেন গরিব মহিলারা সঞ্চয় করে পাঁচ লক্ষ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকার থেকে দেন পাঁচ লক্ষ অয় দশ লক্ষ দশ লক্ষ টাকার মালিক ওই সমিতি এই সমিতি সার্ভিস চার্জ দিয়ে সুদ না তারা কিন্তু আবার ঋণ নেয় চল্লিশ হাজার পঞ্চাশ হাজার হাঁস পালে মুরুক পালে ছাগল পালে মাছ পালে ঘরে বসে মাছ আছি আয় করে বাবা চাচা আপনার জমি থেকে আয় করে এক ঘরে দুই হাত দিয়ে আয় করে 
এই টাকা খরচ করার জায়গা নাই কারণ খরচ কাদের জন্য করবে সন্তানের জন্যই তো করবে সন্তান স্কুলে গেলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিনামূল্যে বই দেয় ম্যাট্রিক পর্যন্ত একবার হিসাব করে দেখেন এই সরকার আসার আগে আপনার নবম পার্লামেন্টের আগে কোনো সরকার বিনামূল্যে সিক্স থেকে টেন পর্যন্ত বই দেয় নাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সিক্স থেকে টেন পর্যন্ত আমরা বিনামূল্যে বই দিই গরিব হলে হাই স্কুলে বেতন মাফ উপবৃত্তি পায় ওয়ান থেকে ফাইভ পর্যন্ত নতুন বই পায় আবার মায়ের নামে মোবাইল অ্যাকাউন্ট করে আপনার বারো মাসে বারোশো টাকা তারা পাচ্ছে এই সন্তানদের জন্য তাদের অর্থ ব্যয় করার সুযোগ হয় না এই টাকা সেভ হয় আর এই টাকা সেভ হওয়ার কারণে গ্রামের গরিব মানুষ সনের গর টিনের গর করে আপনি গিয়ে দেখেন গ্রামে এখন কিন্তু আর সনের গর দেখা যায় না এখন দরিদ্র মানুষ আগের চেয়ে অনেক উঠে এসেছে মঙ্গা নাই দুর্ভিক্ষ নাই আগে বাংলাদেশ মঙ্গা শুধু এটা আমার বক্তব্য কেন আওয়ামী লীগের একজন এমপির বক্তব্য কেন একদিন বাংলাদেশকে আপনার তলাবিহীন জুড়ি বলতো আজকে কি তলাবিহীন জুড়ি আজকে তলাবিহীন জুড়ি না আজকে উস উপসে পড়া জুড়ি হয়েছে এখন উন্নয়নের গল্পের সাথে বিশ্বের উন্নয়নের অবশ্যই উন্নয়নের কিছু ইতিবাচক দিকের সাথে যে বিষয়গুলি পৃথিবীতে বাংলাদেশকে নিয়ে আলোচিত হয় সেগুলি হচ্ছে বাংলাদেশের করাপশন বাংলাদেশের সিস্টেম ফেলিয়ার বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অঙ্কনে বাংলাদেশের ইমেজ এবং সাম্প্রতিক সাম্প্রতিক সময়ে সোনাচুরি থেকে শুরু করে কয়লা চুরি থেকে শুরু করে ব্যাংক চুরি থেকে শুরু করে ফিনান্সিয়াল ইন্ডাস্ট্রিতে এবং বাংলাদেশের সম্পদের যে অব্যবহারের অরাজকতা সেই বিষয়গুলি নিয়ে আমি আপনার কাছে আসব যেহেতু আপনি খনিজ মন্ত্রণালয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে রয়েছেন স্থায়ী কমিটির সদস্য আমি আপনার কাছ থেকে কয়লা সম্পর্কিত যে তথ্যগুলি রয়েছে সেগুলি আমি জানতে চাইব তবে তার আগে যাব ছোট্ট একটি বিরতিতে দর্শক দেখছেন অভিমত অনুষ্ঠান কথা বলছি বাংলাদেশের রাজনৈতিক সর্বশেষ পরিস্থিতি নিয়ে আমাদের সাথে একজন বিশেষ অতিথি আছেন জনাব অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ আবু জাহির এমপি হবিগঞ্জ তিন আসরের মাননীয় সংসদ সদস্য তিনি আমরা তার কাছ থেকে বাংলাদেশের সর্বশেষ পরিস্থিতি জানার চেষ্টা করছিলাম তিনি বলার চেষ্টা করছিলেন বাংলাদেশের উন্নয়নের চিত্র একই সাথে আমরাও জানার চেষ্টা করছিলাম বাংলাদেশের সামনে যে চ্যালেঞ্জগুলি আছে সেই চ্যালেঞ্জগুলি যাচ্ছে ছোট্ট একটি বিরতিতে সঙ্গেই থাকবেন দর্শক বিরতির পর সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের অভিমত অনুষ্ঠানে কথা বলছি বাংলাদেশের রাজনীতির সর্বশেষ পরিস্থিতি নিয়ে কথা বলছি অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ আবু জাহির এমপির সাথে কথা বলছিলাম বিরতির আগে বাংলাদেশের সার্বিক অবস্থা নিয়ে জনাব আবু জাহির আপনি খনিজ মন্ত্রণালয়ের সাথে সম্পর্কিত যে স্থায়ী কমিটি আছে তার সদস্য আমরা বিরতির আগে প্রশ্ন করছিলাম বাংলাদেশের উন্নয়নের চিত্রের সাথে যেটি অস্বীকার করার কোনো উপায় উপায় নেই আন্তর্জাতিক অঙ্গনের বিভিন্ন ইন্ডেক্স থেকে শুরু করে বাংলাদেশের লোকাল যে ইন্ডেক্স রয়েছে উন্নয়নের যে সূচক রয়েছে সবগুলিতেই বাংলাদেশ দৃশ্যমান অনেক উন্নয়ন হচ্ছে কিন্তু একই সাথে অব্যবস্থাপনা দুর্নীতি মানুষের স্কিল যারা কাজ করেন সরকারি এবং বেসরকারি পর্যায়ে যারা কাজ করেন দায়িত্ব দায়িত্বপূর্ণ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে যারা আছেন তাদের স্কিলের অভাব এই সমস্ত কারণে আমরা বিভিন্ন সময় অনেক নেতিবাচক খবর আন্তর্জাতিক অঙ্গনে আলোচিত হয় সাম্প্রতিক সময়ে মানে রেয়ার একটি খনিজ যেটি সেটি হচ্ছে কয়লা যার ধারণা করা হচ্ছে আগামী কয়েক দশক পরে এই কয়লা থাকবে কি থাকবে না মাটির নিচে সারা পৃথিবীব্যাপী সেটি নিয়ে এখনই গবেষণা শুরু হচ্ছে বাংলাদেশ থেকে এই কয়লা প্রায় এক লক্ষ টনের উপরে কয়লা চুরি হয়ে গিয়েছে বা মিসিং হয়ে গিয়েছে অথবা কে সরিয়ে নিয়েছেন ধন্যবাদ আপনাকে আসলে আপনি যথার্থে বলছিলেন আমি যদি আপনার বক্তব্যের সূত্র ধরে বলি বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ইমেজের যে বক্তব্যটি আপনি উপস্থাপন করেছেন বাংলাদেশে দুর্নীতি আপনি বাংলাদেশকে আজকে আমরা একবারে দুর্নীতি একদম তৃণমূল পর্যায়ে বন্ধ করতে একদম সম্পূর্ণ সক্ষম হয়েছি এই দাবিটি আমি করছি না তবে এই কথাটি আমি একটু স্মরণ করে দিতে চাই দর্শকের সামনে সকলের সামনে একদিন বিএনপি জামাত যখন ক্ষমতায় ছিল বাংলাদেশ কিন্তু পৃথিবীতে দুর্নীতিতে একবার দুইবার তিনবার চারবার পাঁচবার আপনার চ্যাম্পিয়ন ছিল সারা বাংলাদেশ পৃথিবীর কাছে একটা ইমেজ সংকটে বাংলাদেশ মানেই দুর্নীতিবাজ দেশ হিসাবে তারা চিহ্নিত করেছিল আজকে কিন্তু সেই জায়গা থেকে আমরা কিন্তু 
অনেকটা অনেকটা এমই সংকটকে কাটিয়ে আজকে কিন্তু আর বাংলাদেশ দুর্নীতিতে চ্যাম্পিয়ন না বিএনপি এর সময় বিএনপি এর সময় যে দুর্নীতিটি হতো বলে ধারণা করা হয় বা দুর্নীতিতে যে কারণে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল বিএনপি সময় পুলিশ এবং বিচার ব্যবস্থাতে ব্যাপক দুর্নীতির কারণে পুলিশ বিভাগে এবং বিচার বিভাগে দুর্নীতির কারণে এগুলি সার্ভিস ইন্ডাস্ট্রি रिलेटेड দুর্নীতি সার্ভিস ইন্ডাস্ট্রি আমি আমি আমার প্রশ্ন হচ্ছে সার্ভিস ইন্ডাস্ট্রি रिलेटेड দুর্নীতি এবং যেখানে পুলিশ ব্যক্তি থেকে ব্যক্তি পর্যায়ে ঘুষের আদান প্রদান হচ্ছে পার্সোনালি একজন ব্যক্তি बेनिफिटेड হওয়ার কারণে ইনস্টিটিউশনালি হচ্ছে আমি সেটা অস্বীকার করতে না কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে যখন রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রিত এবং রাষ্ট্রের সিকিউরিটি মেজারমেন্টের মধ্যে যে বিষয়গুলি আছে যে সম্পদগুলি আছে সোনা বলেন ব্যাংক বলেন অথবা আমি আমি বলেন আমার বক্তব্য শেষ করলে জিনিসগুলি পরিষ্কার হবে আমি বলছিলাম সেই সময় আর বর্তমান সরকার ব্যবধান এই জায়গায় রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা যদি দুর্নীতি হয় যাওয়ার জায়গা নাই বিএনপি ক্ষমতায় যখন ছিল তখন কিন্তু একদম রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় দুর্নীতির উত্তম উদাহরণ সেই সময় এতিমের টাকা বলেন এতিমের টাকা বিদেশ থেকে কিন্তু জনগণের জন্য বিএনপি নিয়ে এসেছিল ওনারা কিন্তু ওনাদের নেতৃত্বে এটা আত্মসাৎ করেছেন যে কারণে বেগম খালেদা জিয়া কনভিক্টেড এবং ওনার সন্তান তারেক জিয়া কনভিক্টেড আমি বলছিলাম আপনি উন্নয়ন দৃশ্যমান এটা বলতে আপত্তি নাই এখন সারা পৃথিবীতে কিন্তু মন্দা চল চলছিল বাংলাদেশ কিন্তু আক্রান্ত করতে পারে নাই माननीय প্রধানমন্ত্রী আপনার এই 10 বছরের সূচক খবর নিয়ে দেখেন প্রবৃদ্ধি আমরা 6 এর উপরে ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে আর চলতি বছরে কিন্তু আমাদের প্রবৃদ্ধি আপনার আপনার 9 7.8 এর উপরে আছে আবার আমাদের ব্যাংকের রিজার্ভ বেড়েছে আমাদের কিন্তু আমদানি রপ্তানি বৃদ্ধি হয়েছে আমাদের দেশে কিন্তু এখন আমরা পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র অনেক রাষ্ট্রের সূচক থেকে কিন্তু আমরা এগিয়ে যাচ্ছি আমরা মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল যে সকল সূচক ছিল অ্যাচিভ করেছি এখন কিন্তু সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল সামনে নিয়ে এটা কিভাবে माननीय প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এটা পরিকল্পনা আপনি দেখেন এর আগে এর আগে সরকার ছিল কিন্তু সরকারগুলির পরিকল্পনা ছিল না আমরা 96 তে ক্ষমতা এসে माननीय প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা 2008 নয়ে ক্ষমতা এসে ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা এখন কিন্তু চলে ষষ্ঠ না সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রাকৃতিক পরিকল্পনা করে দেশটাকে একটা ভীষণ একটা লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য আপনি যে কথাটি বলছেন খনিজ ব্যাংক ব্যাংক সোনা বিষয়টা এই জায়গায় আমাদের দেশে এই ধরনের করাপশন তো আমরা এখন পর্যন্ত আমি রাষ্ট্রীয় রাষ্ট্রীয় মদদে দুর্নীতির কথা বলছি হ্যাঁ আমি আমি এই জায়গাতে এই জায়গাতে আরছি এই দুর্নীতিগুলি এই দুর্নীতিগুলি যখনই যে জায়গায় ধরা পড়েছে তাদের বিরুদ্ধে কিন্তু সরকার ব্যবস্থা নিচ্ছেন আমি যদি বলি আপনার ব্যাংকের কথা বলেন অথবা আপনি খনিজের কথা বলেন আপনারা লক্ষ্য করেছেন माननीय প্রধানমন্ত্রী আপনার নির্দেশ দিয়েছেন মন্ত্রী নির্দেশ দিয়েছেন তদন্ত চলছে এবং গ্রেফতার হচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে অ্যাকশন হচ্ছে যদি বাংলাদেশ ব্যাংকের রাষ্ট্র 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 যদি অ্যাকশনে না যেত তাহলে বলতে পারতেন সরকার কিন্তু আপনার ব্যবস্থা নিচ্ছেন माननीय প্রধানমন্ত্রী একদম জিরো টলারেন্স আপনারা লক্ষ্য করেছেন মন্ত্রী এমপি সরকারি আমলা যেই হোক না কেন কেউই কিন্তু আইনের ঊর্ধ্বে না माननीय প্রধানমন্ত্রী একদম স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের যে রিজার্ভ চুরির ঘটনা যেটি এটা কিন্তু আপনারা লক্ষ্য করেছেন প্রায় অনেক দিন হয়ে গেল দুই বছরের কাছাকাছি সময় হয়ে এটা এটা কিন্তু সরকার পর্যন্ত বাংলাদেশের সাইড থেকে যারা ত্রুটি করেছেন বলুন দুর্নীতি করেছেন বলুন তারা এখন পর্যন্ত আইডেন্টিফাই হয়েছিল বলে আমাদের জানা নেই আসলে বিষয়টি আপনার যেভাবে জানা নেই আমার আমার নিজেরও তো একটা লিমিটেশন আছে আমি পার্লামেন্ট মেম্বার আমি তো আর ক্যাবিনেট মেম্বার না এর পরও माननीय অর্থমন্ত্রী ইতিমধ্যে এই বিষয়টি আপনারা পরিষ্কার করেছেন ওনার বক্তব্যের মাধ্যমে এবং সরকার যে নির্দেশ দিয়েছেন সেই নির্দেশ অনুসারে কিন্তু তদন্ত চলছে আগামী দিনে অবশ্যই যে বা যারা এই দুর্নীতির সাথে থাকবে কেউ রেহাই পাবে না এই কথাটি আমি বলতে পারি আপনার যে माननीय প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টিভঙ্গি এই তা আপনি যে মন্ত্রণালয়ের স্থায়ী কমিটিতে আছেন খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় কয়লা নিয়ে কি বলবেন আপনি আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত এই কয়লা দিনাজপুর এলাকা যতগুলি যে বড় বড় কিরেনা শুধু বড় বড় কিরেনা এখানে কিন্তু আরো একাধিক কয়লা খনি আছে 
আমরা যেভাবে বড় 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 ফুলবাড়ি আছে দিঘিবাড়ি আছে আপনার নোয়াগা সম্ভবত আমি সবটি খনি ভিজিট করেছি স্ট্যান্ডিং কমিটির নেতৃত্বে সেই কারণে আমার একটি ধারণা আমি নিজ যে অভিভূত হয়েছে আল্লাহ যেভাবে প্রাকৃতিক সম্পদ আমাদের সিলেট বিভাগে বিশেষ করে আমাদের হবিগঞ্জে গ্যাস সারা বাংলাদেশে যে পরিমাণ গ্যাস মজুদ আছে এর অর্ধেকের বেশি হবিগঞ্জে বিবিয়ানা রশিদপুর হবিগঞ্জ গ্যাস ফিল্ডে আছে ঠিক একইভাবে দিনাজপুরের বেল্টে রংপুরের বেল্টে আমি যখন গেলাম গিয়ে দেখলাম ওই সকল বেল্টে আসলে প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর আমাদের কয়লা ইতিমধ্যে আমাদের অনেক সুশীল সমাজরা আপনার ওপেন ফিট করতে বাধা দেয় আমরা কিন্তু স্ট্যান্ডিং কমিটির পক্ষ থেকে অস্ট্রেলিয়া ভিজিট করেছি ওপেন ফিটে কোনো পরিবেশের ক্ষতি হয় না আমরা যদি এই বড় পুকুরিয়া ওপেন ফিট করে করতে পারতাম তাহলে আমাদের কিন্তু কষ্ট কম তো এই সম্পদ আমরা কিন্তু কাজে লাগাতে পারতাম কিন্তু আমাদের দেশের কয়লা মজুদ রেখে আমরা কিন্তু বিদেশ থেকে আমদানি করছি আপনারা লক্ষ্য করেছেন আমাদের মাথার বাড়ি কক্সবাজার সেখানে কিন্তু আমরা এলএনজি কয়লা আমরা কিন্তু আমদানি করার ব্যবস্থা করেছি ওই চ্যানেল দিয়ে তো যে জিনিসটি আপনি বলছিলেন আমি এই আন্ডার মাইন বারোশো মিটার নিচে আমি নিজে গিয়েছি টানেল দিয়ে হেঁটে যেখান থেকে কয়লা উত্তোলন করে সেই জায়গাও ভিজিট করেছি এই খবরটি যখন দেখেছি আমি ব্যক্তিগতভাবেও মর্মাহত হয়েছি তবে এই কথাটি বলতে পারি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টিগোচর হয়েছে এবং মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় নিজে ভিজিট করেছেন এই কয়লা চুরির সাথে যে বা যারাই জড়িত কেউই রেহাই পাবে না তাদের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ হয়েছে এবং ব্যবস্থা হবে আমার বক্তব্যটি ছিল এই জায়গায় সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় যদি সন্ত্রাস হয় দুর্নীতি হয় সেটা দেশের জন্য খুব ক্ষতিকারক কিন্তু ব্যক্তি পর্যায়ে কেউ যদি করে সরকার যদি তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয় এটা তো আপনি সাধুবাদ জানাবেন ব্যাংক ব্যাংক সিস্টেমে একের পর এক কেলেঙ্কারি ঘটে যাচ্ছে হলমার্ক থেকে শুরু করে সোনালী ব্যাংক থেকে শুরু করে বাংলাদেশ ব্যাংকের ভোল্ট রিজার্ভ থেকে শুরু করে সম্প্রতি আমাদের এই বিষয়টি অর্থমন্ত্রী ক্লিয়ার করেছেন আমাদের পৃথিবীতে এই যে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার সুবিধা যেভাবে আছে অসুবিধাও আছে আপনি তথ্য প্রযুক্তি হ্যাকিং এই অসুবিধা আমরা এই আন্তর্জাতিক চক্রের হাতে এই হ্যাকিংয়ের মধ্যে পড়ে আমাদের মতো দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কিন্তু সরকার যখনই এটা বুঝেছেন ধরা পড়েছে এটাকে উদ্ধার করার জন্য চেষ্টা করছেন আবার যাতে আর কোনো দুর্ঘটনা না ঘটে তার জন্য কিন্তু ব্যবস্থা ইতিমধ্যে নিচ্ছেন আপনারা লক্ষ্য করেছেন কোনো ব্যবস্থা যদি নেওয়া হয় এবং সেই ব্যবস্থায় যদি দৃষ্টান্তমূলক কোনো কিছু না থাকে বিশেষ করে দুর্নীতির ক্ষেত্রে এবং বিশেষ করে যারা প্রভাবশালী তাদের ক্ষেত্রে ফার্মার্স ব্যাংক নিয়ে আমরা অনেক ধরনের গল্প শুনেছি অনেক ধরনের নিউজ আমরা দেখেছি অথচ এই ফার্মার্স ব্যাংকের যিনি প্রধান সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহিউদ্দিন খান আলমগীর তিনি এখনও বহাল তবিয়তে আছেন তার এমডিকে ধরা হয়েছে কিন্তু চেয়ারম্যান যিনি তিনি যদি বহাল তবিয়তে থাকেন এটি এর কারণ কি তাকে ধরা হচ্ছে না এর কারণ কি তিনি শুধুমাত্র আওয়ামী লীগ করেন কিংবা তিনি আওয়ামী লীগের একজন প্রভাবশালী নেতা সেই কারণে না না আওয়ামী লীগ করার কারণে কেউই কিন্তু স্যার পাচ্ছে না আপনারা লক্ষ্য করেছিলেন একদিন একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা মানে উনি মন্ত্রী ক্যাবিনেটের ফুল ক্যাবিনেট মিনিস্টার ছিলেন তাহলে মন্ত্রিত্ব ওনার চলে গিয়েছে অতএব এমপি মন্ত্রী আমি আগেই বলেছি কোনো দলের প্রভাব বা রাষ্ট্রীয় প্রভাবে কেউই কিন্তু দুর্নীতি করে পার পাওয়ার কোনো সুযোগ নাই বিষয়টি ফার্মার্স ব্যাংকের যে বিষয়টি এটা কিন্তু আপনারা লক্ষ্য করেছেন ব্যবস্থা হচ্ছে এবং তদন্ত বা কার্যকরী ব্যবস্থা সিদ্দিকির মন্ত্রিত্ব গিয়েছে একটি স্পর্শকাতর একটি বিষয়ে মন্তব্য করার কারণে আপনি নিশ্চয়ই লতিফ সিদ্দিকে রেফার করছেন কিন্তু মহিউদ্দিন খান আলমগীর দুর্নীতির বিষয়ে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে সরাসরি অভিযোগ আছে প্রমাণিত হলে অবশ্যই অভিযোগ আছে ব্যবস্থা অভিযোগ আছে এবং তিনি যেই বোর্ডের চেয়ারম্যান যেই ডিপার্টমেন্টের যেই ব্যাংকের চেয়ারম্যান ছিলেন তার অধীনস্থ কর্মচারীদের কর্মকর্তাদেরকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে তদন্ত করা হয়েছে আমি আমি বিষয়টি আসলে এতটা আপনার এই টেবিলে ক্লিয়ার করা আমার দ্বারা সম্ভব হবে না যেহেতু আমি আগেই বলেছি আমি একজন পার্লামেন্ট মেম্বার এই বিষয়টি আমাদের একজন ক্যাবিনেট মেম্বার হলে নিশ্চয়ই জন প্রশ্ন করে এগুলি কি হচ্ছে না এগুলি প্রশ্ন করে কিন্তু উত্তর তো আমাদের আছে কারণ সরকার তো উদ্যোগ নিচ্ছেন যেখানেই দুর্নীতি এটা শুধু পারমার্স না যেখানে দুর্নীতি সেখানেই তো গভর্নমেন্ট ব্যবস্থা নিচ্ছে এই যে কথাগুলি বললেন আপনি এক এক করে সবটি কিন্তু সরকারের উদ্যোগে কিন্তু আপনার ব্যবস্থা না আপনি আমাকে আমরা বারবার বলি যে 
আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত করতে হলে কিছু দৃষ্টান্ত প্রয়োজন হয় এবং দৃষ্টান্ত তখনই স্থাপিত হয় যখন সিগনিফিক্যান্ট কেউ সেই দৃষ্টান্ত তৈরি করেন এই যে আপনি বলছেন ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে কিংবা বাংলাদেশের অরাজকতা দুর্নীতির বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী নিজে সজাগ আছেন তিনি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন নির্দেশনাও দিচ্ছেন এখন পর্যন্ত সিগনিফিক্যান্ট কোনো কোনো ব্যক্তিকে দুর্নীতির কারণে কিংবা কোনো ধরনের অপকর্মের কারণে শাস্তি দেয়া হয়েছে আওয়ামী লীগের আওয়ামী লীগের এই বিষয়টি যে জিনিসটি আপনারা ওই জায়গাতে একটু বুঝার ব্যস্কম আছে আমাদের দেশের যে ল আপনি দুর্নীতিতে একটু আগে আপনি নিজে বললেন এমডি গ্রেফতার হয়েছে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা হয়েছে ব্যবস্থা তো শাস্তি শাস্তির বিষয়টা তো আন্ডার ট্রায়াল বেগম খালেদা জিয়া দুর্নীতি করেছেন দশ বছর মামলা ট্রায়াল হয়েছে এটিকে রাজনৈতিক বলেন এমপি যারা সমর্থিত তারা সব সময় বলেন এটা না আমি আমি জাস্ট এটা একটি উদাহরণ দিচ্ছি রাজনীতি রাজনৈতিক ওনারা বলতে পারেন কিন্তু আওয়ামী লীগ তো বেগম খালেদাদের বিরুদ্ধে এই মামলা দায়ের করে নাই মামলা দায়ের করেছিল কিন্তু তত্ত্বাবধায়ক সরকার দশ বছর কিন্তু ওনারা ট্রায়াল ফেস করেছেন এবং ডকুমেন্টের ইভিডেন্স কোর্টের কাছে যখন সাবমিশন হয়েছে সাবমিট হয়েছে তখন কিন্তু ডকুমেন্টের ইভিডেন্সের উপরেই কিন্তু কনভিকশন হয়েছে আমি যে কথাটি বলছিলাম যে একটা উদাহরণ দে আপনাকে যে এই ধরনের বড় বড় মামলাগুলি শাস্তি আপনার আন্ডার ট্রায়াল আন্ডার ট্রায়াল ফেস করে কিন্তু কনভিকশন দিতে হবে এবং এটা কিন্তু সময় সাপেক্ষ এই কথাটি আমি বলছিলাম যা যারা যে সকল দুর্নীতির সাথে জড়িত হয়েছেন এবং তাদের বিরুদ্ধে যে ব্যবস্থা হচ্ছে এই ব্যবস্থাটা কিন্তু চলমান এটা কিন্তু আন্ডার প্রসেস আপনার মামলা আপনার সাক্ষী হবে ট্রায়াল হবে এই ট্রায়ালে কিন্তু আসামি পক্ষ আমি দেখালাম যে বেগম খালেদা জিয়ার মতো একজন সাবেক প্রধানমন্ত্রী দশ বছর উনি দিনের পর দিন মাসের পর মাস সময় কর্তন করেছেন এখন এই সুযোগটা তো বাংলাদেশের সিআরপিসিতে আছে আপনার ফৌজদারি আইনে আপনার এই সুযোগটুকু আছে অতএব যে আসামির পক্ষে কিন্তু কোর্ট একাধিক সময় দিয়ে থাকেন এবং ফেস করতে হয় একটা পর্যায়ে যে মামলাটা এন্ড হয় এটা সময় সাপেক্ষ এবং সময়ই আপনারা দেখতে পারবেন এই মামলার শাস্তি সাম্প্রতিক সময় আপনি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন যে বাংলাদেশের সড়কে সড়ক ব্যবস্থাপনায় যে অরাজকতা চলছে যে দৌরাত্ম চলছে বাস মালিক এবং ড্রাইভারদের এবং যারা এই শ্রমিক যারা আছেন তাদের মাধ্যমে কিছুদিন আগে এই ধরনের একটি ঘটনায় ঢাকায় দুজন ছাত্র মর্মান্তিকভাবে নিহত করা হয় আমরা এর আগেও এই ধরনের ঘটনা দেখেছি যখন মিশুক মুনির এবং একজন নাট্য নির্মাতাকে একজন সিনেমা নির্মাতাকে যখন এইভাবে দুর্ঘটনার কারণে এইভাবে যখন দুর্ঘটনার শিকার হলেন এবং তারা যখন নিহত হলেন তখন এই ধরনের আমরা আন্দোলন দেখেছি এত বছর পরেও সেই একই অরাজকতা একই শ্রমিকদের দৌরাত্ম বাস মালিকদের দৌরাত্ম এবং এর মূলে রয়েছেন ধারণা করা হয় সরকারেরই একজন মন্ত্রী শাহজাহান খান এবং তিনিও এখনো বহাল তবিয়তে আছেন রাস্তায় ছাত্ররা এটা আন্দোলন করেছে এই দুই ছাত্র হত্যার প্রতিবাদ যেভাবে করেছে আইন সংশোধন করার দাবি তুলেছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ওই পরিবার দুটিকে এনে সান্ত্বনা দিয়েছেন এবং তাদের পাশে দাঁড়ানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন আর্থিক অনুদান দিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয় ওই পরিবার দুটির বাসায় গিয়েছেন এবং আইন মন্ত্রণালয় থেকে বলা হয়েছে আমরা এই আইনটি সংশোধিত আকারে পাস করার চেষ্টা করব সবচেয়ে যে বড় জিনিসটি আমি বলছিলাম বাংলাদেশে সকল অর্জন ছাত্রদের হাত দিয়ে একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধ বায়ান্নর বাসা আন্দোলন উনিশত্তরের গণভ্যুত্থান সত্তরের নির্বাচন সব কিছুই কিন্তু ছাত্ররা নেতৃত্ব দিয়েছে আজকের যে ছাত্ররা রাস্তায় আন্দোলনটি করছে আমি মনে করি এই আন্দোলনের মাধ্যমে সামাজিকভাবে আমরা একটা অ্যাওয়ারনেস ক্রিয়েট হয়েছে কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে যে এটি নতুন কোনো বিষয় নয় একই বিষয় নিয়ে আন্দোলন দশকের পর দশক চলছে এবং এই এক ব্যক্তি জনাব শাহজাহান খান তিনি তার প্রভাব দিয়ে তার মন্ত্রিত্বের যে ক্যাপাসিটি আছে সেই ক্যাপাসিটি দিয়ে তিনি যে সংগঠন পরিচালনা করেন সেই সংগঠন পরিচালনার খাতিরে তিনি বিভিন্ন সময়ে আইনের বিরোধিতা করেছেন এর আগে যখন মিশুক মুনিরকে এইভাবে দুর্ঘটনা শিকার হয় তিনি যেভাবে নিহত হলেন তখনও একটি আইনের কথাবার্তা চলছিল এবং তিনি ওপেনলি বলেছেন যদি রাস্তাতে গরু চিনতে পারে ছাগল চিনতে পারে বা মানুষ চেনা যায় অথবা রাস্তার যদি সাইন কেউ কোনো ড্রাইভার পড়তে পারে তাহলে তাকে ড্রাইভিং লাইসেন্স দেওয়া যা দেওয়া এখন আর বাংলাদেশের চিত্র তাই সেটা নাই আমি আপনাদেরকে বলতে চাই এখন একটি শ্রমিক যে জিনিসটি শিক্ষাগত যোগ্যতার কথা বলা হচ্ছে আজকে দশ বছরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিনামূল্যে বই দেওয়ার কারণে এখন কিন্তু গড়ে গড়ে 
মানুষ শিক্ষা দীক্ষায় অগ্রসর হচ্ছে এখন একটা এলফার বলেন শ্রমিক বলেন এখন কিন্তু সকলেই কিন্তু কম বেশি লেখাপড়া জানে অতএব এখন আর সেই অতীতের পরিস্থিতি আর এখন নাই আমি মনে করি আইনটি প্রণয়ন করলে শ্রমিকরাও বাধা দেওয়ার কোনো বা শ্রমিক নেতারাও এটার বিরুদ্ধে কারণ আজকে দশ বছর আমি এই চিত্রটি বললাম এই কারণে কারণ এখন আর ঝড়ে পড়ে না গরিবের সন্তানরা কিন্তু স্কুলে যায় হাই স্কুল পর্যন্ত এখন কিন্তু লেখাপড়া করে বিনামূল্যে বই পায় সবচেয়ে যে বিষয়টি মেট্রিক পর্যন্ত সে কিন্তু যেতে পারে এখন রাষ্ট্রীয় সহযোগিতায় অতএব আমরা হয়তো বই দেওয়ার কারণে আমরা কর্মসংস্থান আমরা সরকারি সেইভাবে দিতে পারবো না কিন্তু সেলফ এমপ্লয়মেন্ট যেটা এই শিক্ষিত যুবক যুবতীরা এখন কিন্তু করতে পারছে এখন শ্রম শ্রম বাজারে যাও আর এই সড়ক পরিবহনে গেলেও আমার মনে হয় যে এখন যে শ্রমিকরা আসছে তারা কিন্তু অনেকেই আপনার এইট পাস বা নাইন পাস মেট্রিক ফেল এমন হবে অথবা আগে যেভাবে শ্রমিকরা শ্রমিক নেতারা বাধা দিচ্ছিল আইনটা ফাঁস করার জন্য এখন বোধ বাধা দেবে না আশা করি আমার মনে হয় এই আইন আমরা কার্যকর করতে পারবো আইনটি ফাঁস করতে পারবো এবং কার্যকর করলে আগের চেয়ে অনেকটা ইম্প্রুভ হবে এবং ডে বাই ডে সরকারের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের কারণে আপনি লক্ষ্য করছেন অতীতে কিন্তু অনেকের কাছে বুয়া ড্রাইভিং লাইসেন্স থাকতো এখন কিন্তু আমরা এই সড়ক যোগাযোগ বিআরটি এর মাধ্যমে আমার জেলাতেও কিন্তু আমরা অ্যাওয়ারনেস বা শ্রমিকদেরকে সচেতনতা অথবা ড্রাইভিং লাইসেন্স নিয়ে রাস্তায় চলাচল করা লাইসেন্সবিহীন গাড়ি যেটি অভিযোগ করা হচ্ছে যে লাইসেন্সবিহীন গাড়ি এবং অনুমোদনবিহীন গাড়ি ড্রাইভার বিভিন্ন বয়সের ড্রাইভার যারা এই বয়সে আসলে স্কুলে থাকার কথা তারা ড্রাইভিং করছে এবং এই পুরো বিষয়টি নিয়ে কোনো ধরনের আইনে ব্যবস্থা নিলেই দেখা যায় যে একটি অরাজকতার সৃষ্টি হয় এই পুরো সৃষ্টি করে এখন আর লাভ হবে না লাভ হবে না বা অরাজকতাতে ওনারা হয়তো থাকবে না আমি আপনাকে সরাসরি একটি বিষয় প্রশ্ন করি যে এই ভদ্রলোক মন্ত্রী তিনি কি এতই পাওয়ারফুল যে প্রাইম মিনিস্টারও অনেক সময় কিছু করার থাকে না না এই এই প্রশ্নের উত্তর তো আমার আপনাদের আপনার কি মনে হয় আপনারা ক্ষমতার একটি কেন্দ্রে আছেন না ক্ষমতা সরকারি দলের একটি অবয়বে আপনারা আছেন নিশ্চয়ই আপনাদের মধ্যে আলোচনা হয় প্রধানমন্ত্রী তো এর আগে অনেককেই ছাটাই করেছেন বিভিন্ন যৌক্তিক কারণে মহিউদ্দিন খান আলমগীরের মন্ত্রিত্ব চলে গিয়েছে পরের টার্মে এর আগে আপনি প্রভাবশালী মন্ত্রী মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন এবং আওয়ামী লীগের কৌর আওয়ামী লীগের আব্দুল লতিফের কাদের সিদ্দিকির ভাই ওনার মন্ত্রিত্ব চলে গিয়েছে এরকম অনেকের মন্ত্রিত্ব চলে গিয়েছে দীপু মনে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন পরে আবার ওনার খবরই নেই কিন্তু এই না এটা এটা পরের বার খবর নাই এই জায়গায় আমি একটু কারণ ক্যাবিনেট গঠন করার দায়িত্ব থাকে সংসদ নেতার উনি কাকে কখন কোথায় রাখবেন আমি আমি নেতিবাচক করতে বলছি আমি বলছি যে প্রভাবশালী অনেকেই অনেকেই আমি ওই জায়গায় অস্ত করছি ডক্টর হাসান মাহমুদ আপনি আপনি বলেন এবং পরিবেশ মন্ত্রী ছিলেন দীপমণি চলে গেছেন না দীপমণি তো কোনো অভিযোগে অভিযোগে আমি সেটা বলছি আমি জায়গাটা আমি বলছি আমি ওনাকে ওনার মন্ত্রিত্ব নিয়ে কারে নেওয়া হয় না ডক্টর হাসান মাহমুদ পরের বার উনি মন্ত্রিত্ব পাননি প্রধানমন্ত্রী পরিবর্তন করেন প্রধানমন্ত্রী চেঞ্জ করেন কিন্তু শাহজাহান খান তিনি যেভাবে আছেন এত অভিযোগ এত অনুযোগ অনুযোগের পরেও এত স্পষ্ট এত বিষয়ের পরেও তিনি কিন্তু তার মন্ত্রণালয়ের নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের দুজন চিফ ইঞ্জিনিয়ার পরপর দুজন চিফ ইঞ্জিনিয়ারকে দুর্নীতির কারণে দুদক হাতে নাতে ধরেছে তার মন্ত্রণালয়ের অধীনে ব্যবস্থা গ্রহণ হয়েছে ব্যবস্থা এত কিছুর পরেও তিনি কিন্তু আছেন আসলে এই বিষয়ের উত্তর তো আমার লেভেলে দেওয়ার কোনো হ্যাঁ এটা আমি আগে বলেছি আপনাকে আলোচনা করেছেন ধন্যবাদ তবে এই কথাটি সত্য আপনারা লক্ষ্য করেছেন যে শাহজান খান সাহেব আপনাদের মতো সাংবাদিকদের প্রশ্নের মুখোমুখি হয়েছে নিজে উনি উনি ওনার অবস্থান থেকে উত্তর দিয়েছেন এবং চেষ্টা করে যাচ্ছেন শ্রমিক মালিকদেরকে নিয়ে আপনি আজকের কি অবস্থা আপনি খবর নিয়ে দেখেন যে ঢাকা শহরে ওনার আবার যেহেতু রাস্তায় গেলেই গাড়ি বাংসুর হয় ওনারা কিন্তু আবার আমাদের সাধারণ মানুষ কিন্তু ভোগান্তিতে অবশ্যই এই ভোগান্তি লাঘব করার জন্য আমাদের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়রা আপনারা চেষ্টা করছেন অসংখ্য ধন্যবাদ দর্শক দেখছেন অভিমত অনুষ্ঠান যাচ্ছে ছোট্ট আরেকটি বিরতিতে সঙ্গে থাকবে
আসসালামু আলাইকুম দর্শক বিলতির পর সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের অভিমত অনুষ্ঠানে আমরা অনুষ্ঠানের শেষ সেগমেন্টে উপনীত হয়েছি আমরা কথা বলছিলাম বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিশেষ করে সাম্প্রতিক সময়ের আলোচিত কিছু ঘটনা নিয়ে আমরা কথা বলছিলাম অ্যাডভোকেট আবু জাহির এমপি এর সাথে তিনি কথা বলছিলেন বাংলাদেশের সাম্প্রতিক সাম্প্রতিক যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো আছে উন্নয়নের বিষয়গুলো আছে তার সরকারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার প্রশ্নে তিনি আমাদেরকে অনেক বেশি তথ্য দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন জনাব আবু জাহির অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে আপনি থাকার জন্য আমরা কথা বলছিলাম সাম্প্রতিক সময়ের যে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বল যারা সরকে যাত্রী যারা যারা ঢাকার অধিবাসী বাংলাদেশের সাধারণ জনগণ মনে করে এটি একটি হত্যাকাণ্ড পরবর্তীতে অবশ্যই সেটি আইন নির্ধারণ করে দিবে আদালত নির্ধারণ করবে কি কারণে কি হয়েছে এই বিষয় আমি আপনার কাছে শেষ প্রশ্ন করব এই রোড সেক্টরে অরাজকতা বলুন নৈরাজ্য বলুন দুর্নীতি বলুন ফিটনেস বিহীন গাড়ির কথা বলুন ফিটনেস বিহীন ড্রাইভারের কথা বলুন ড্রাইভিং লাইসেন্স বিহীন ড্রাইভারের কথা বলুন যেই বয়সে কিশোররা স্কুলে থাকার কথা তারা ড্রাইভিং করছে বড় বড় বাস কিংবা কোচ এই পুরো সিস্টেমটি অনেক দিন ধরে ডেভেলপ হয়েছে এই অরাজকতা কিভাবে আপনার মতে এটিকে নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব এবং সেইফার ফ্রেন্ডলি পথ যারা রাস্তায় চলাফেরা করেন তাদের ফ্রেন্ডলি একটি এনভায়রনমেন্ট ক্রিয়েট করা সম্ভব যাতে করে জনগণও সচেতন হয় সবাই আইনও মানে এবং ঢাকা নগরীর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি ব্যবস্থা তৈরি আপনার এই প্রশ্নটি বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত সময় উপযোগী এবং এর সমাধানও সময় উপযোগী প্রয়োজন তবে আমি আমার লেভেল থেকে এই কথাটি আপনাদের মাধ্যমে বলতে চাই লক্ষ্য করেছেন সাম্প্রতিককালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উনি একটি বৈঠকে সড়ক নিরাপদ করার জন্য জনগণের জানমাল নিরাপত্তার জন্য ফিট ফিটনেসবিহীন লাইসেন্সবিহীন ড্রাইভার যাতে রাস্তায় চলাচল না করতে পারে অনাকাঙ্ক্ষিত দুর্ঘটনা যাতে না ঘটে উনি কিন্তু একাধিক দিক নির্দেশনা উনি দিয়েছেন এবং ওনার এই দিক নির্দেশনাই কিন্তু বর্তমান সরকারের দায়িত্বপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এবং কর্মকর্তারা কিন্তু পালন করছেন রাস্তায় কিন্তু তা কার্যকর হচ্ছে আপনারা লক্ষ্য করেছেন বিআরটি এর চেয়ারম্যান যিনি উনি কিন্তু নিজে থেকে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করছেন আমাদের দেশে আমি আগেই বলেছিলাম যে পরিমাণ গাড়ি প্রতিদিন রাস্তায় নামে সেই পরিমাণ রাস্তা কিন্তু আমাদের এখানে নাই তারপরও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এই দুই টার্মে আপনার ঢাকা চট্টগ্রাম ফোর লেন আপনার মমসিংহের রাস্তা ফোর লেন ঢাকা সিলেটের রাস্তা ফোর লেন করার জন্য ইতিমধ্যে উদ্যোগ নিয়েছেন ঢাকা শহরে অসংখ্য ফ্লাইওভার আপনার নির্মাণ করা হয়েছে এবং ঢাকা শহরে আপনার মেট্রো রেল আপনার এলিভেটেড এক্সপ্রেস আপনার কাজ প্রক্রিয়া দিন আছে কিছুদিনের মধ্যে এই কাজগুলিও যখন সম্পন্ন হবে তখন ঢাকা সহ বাংলাদেশের আমাদের রাস্তা যে কথাটি আমি মনে করি যে আজকে বিশ্ব ব্যাংকের চ্যালেঞ্জ দিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমরা এই পদ্মা সেতু নির্মাণ করছি যদি সেদিন বেগম খালেদা জিয়া ইলারি কিন্টন বেগম খালেদা জিয়া ডক্টর ইউনুস সাহেবের মাধ্যমে ইলারি কিন্টনের মাধ্যমে যদি সেই বাধাটা না দিতেন আমরা যদি বিশ্ব ব্যাংকের টাকায় পদ্মা সেতুটা আমরা নির্মাণ করতে পারতাম তাহলে আজকে যে নিজস্ব তবিল থেকে যে টাকাগুলি আমরা পদ্মা সেতু নির্মাণ করছি আপনার এই টাকা দিয়েও কিন্তু আমরা অনেক রাস্তা নির্মাণ করতে পারতাম এখানে কিন্তু দেশের বিরুদ্ধে ওনারা কিন্তু অবস্থান নিয়েছিলেন পদ্মা সেতুর দুর্নীতি কোনো প্রমাণ আন্তর্জাতিক আদালতও হয়নি তার প্রমাণ অসংখ্য প্রমাণ আপনারা লক্ষ্য করেছেন আছে স্পেসিফিকালি তিনি পদ্মা সেতুকে নিয়ে তিনি কোনো নেগেটিভ করেছেন ধারণা না এটাই বাস্তবতা আমি যে কথাটি বলছিলাম এই কাজটি যদি ওনারা না করতেন তাহলে বলেন ওনারা ধারণাটা যদি না হয় তাহলে পদ্মা সেতুর টাকা বিশ্ব ব্যাংক কেন দিল না বিশ্ব ব্যাংকের সাথে তো আমাদের অ্যাগ্রিমেন্ট ছিল সরকারের তো অ্যাগ্রিমেন্ট ছিল সরকারের বিরুদ্ধে আপনার বিএনপি এবং ইনু সাহেব যদি কনসপিরেসি না করতেন তাহলে তো টাকাটা আমরা ছাড় পেতাম টাকা ছাড় দেওয়ার আগে কিন্তু এই সরকারের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ ওনারা উপস্থাপন করেছেন যা আন্তর্জাতিক আদালতও প্রমাণিত হয় নাই যে কারণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বাঙালি জাতির দেশ 
বাঙালি জাতি একাত্তরে যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করেছে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে উনি বললেন যে দেশের মানুষ জীবন দিয়ে দেশ স্বাধীন করতে পারে এই দেশের নিজস্ব অর্থায়নে আমরা পদ্মা সেতু নির্মাণ করতে পারবো আমি কথাটি বললাম এই কারণে যদি আমরা বিশ্বব্যাংকে এই বাধাগ্রস্ত না হতাম তাহলে কিন্তু আমরা আমাদের এই নিজস্ব তহবিলের টাকা বাংলাদেশে আরও অসংখ্য রাস্তা আজকে ঢাকা সিলেটের রাস্তা ফোর লেন ইতিমধ্যে কিন্তু করা সম্ভব হয়ে যেত ইতিমধ্যে আপনারা লক্ষ্য করেছেন এখন আমরা হাত দিচ্ছি আরও বিভিন্ন রাস্তা ফোর লেন রাস্তাগুলি যখন আমরা আরও রাস্তা ফোর লেন করতে পারবো আরও নতুন নতুন রাস্তা নির্মাণ করতে পারবো তখন কিন্তু আরও আমাদের দেশের মানুষের মানসিকতা আগের চেয়ে এখন কিন্তু মানুষ যান্ত্রিক হয়ে গিয়েছে গ্রাম থেকে শহরে যেতে গেলে আগে মানুষ পায়ে হেঁটে যেত এখন কিন্তু গড় থেকে বের হয়ে খুঁজে এটা যান্ত্রিক কোনো যানবাহন আছে কিনা এই কারণে হয়তো মানুষ অনেকটা নির্ভরশীল হয়ে গিয়েছে যান্ত্রিক এবং আমাদেরকেও এখন বেশি করে রাস্তা নির্মাণ করা জরুরি হয়ে গিয়েছে আমরা করছি সেই কাজটি আশা করি রাস্তাগুলি বেশি করতে পারলে এবং সরকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যে দিক নির্দেশনা আছে এগুলি বাস্তবায়ন হলে আমরা অনেকটা যানজট অনেক অনেক দুর্ঘটনা জাতীয় নির্বাচনের আর তিন থেকে চার মাস বাকি আছে এবং এবারও প্রধানমন্ত্রীর ভাষ্য মতে আপনাদের সরকারের ভাষ্য মতে কিংবা আপনাদের আওয়ামী লীগের মতে এবারও নির্বাচন হবে গতবারের মতো প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা থাকবেন নির্বাচনকালীন যে সরকার তার প্রধানমন্ত্রী এবং তার মন্ত্রিসভার অধীনেই নির্বাচন নির্বাচন হবে নির্বাচন কমিশন নির্বাচন পরিচালনা করবে বিএনপি ইতিমধ্যেই গতবারের মতো এবারও বাধা দিয়েছে বাধা দিচ্ছে বা তাদের দাবি হচ্ছে বর্তমান সরকার সরকারকে ক্ষমতা রেখে কোনো নির্বাচনে তারা যাবে না আপনার কাছে কি মনে হয় যে গতবারের মতো নির্বাচন আরেকটা নির্বাচন করে এবং এই নির্বাচনে যদি বিএনপি না আসে তাহলে এই নির্বাচনকে জনগণ গ্রহণযোগ্য হিসেবে মনে করবে ক্ষমতা আবার আওয়ামী লীগ আসতে পারে কিন্তু গ্রহণযোগ্যতার প্রশ্নে দু হাজার সালের নির্বাচনে যেভাবে প্রশ্ন ছিল এই নির্বাচনেও তা সেই ধারাবাহিকতা থাকবে বিএনপির বক্তব্যটা কি বিএনপির বক্তব্য তত্ত্বাবধায়ক সরকার চায় তারা বাংলাদেশে সাংবিধানিকভাবে তত্ত্বাবধায়ক সরকার আসার কোনো সুযোগ নাই এই তত্ত্বাবধায়ক সরকার কিন্তু একদিন আমরা আন্দোলন করে প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম বেগম খালেদা জিয়া সেই সময় বলেছিলেন নিরপক্ষ ব্যক্তি বাংলাদেশে নাই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কোনো প্রয়োজন নাই হয় পাগল নাহলে শিশু আমরা কিন্তু বাধ্য করেছিলাম উনি বাগুর মাগুরার নির্বাচন করেছিলেন উনি আপনার দশের ফালু সাবের নির্বাচন করেছিলেন ভোটবিহীন নির্বাচন আপনার দশটা উন্ডা আর বিশ্বা গুন্ডা আপনার জনগণের ভোটের অধিকার ঠান্ডা উনি বিএনপি এক কোটি বাইশ লক্ষ ভুয়া ভুটার তালিকা করেছিলেন এটা আমাদের বক্তব্য না তত্ত্বাবধায়ক সরকার মহিনুদ্দিন ফখরুদ্দিন সাহেব যখন ছবিযুক্ত ভোটার লিস্ট করলেন তখনও কিন্তু আপনার ধরা পড়ল আমরা যে বক্তব্যটি দিয়েছিলাম এটাই প্রতিষ্ঠিত হলো আওয়ামী লীগ আজকে ক্ষমতায় ছয় ছয় বছর ছয় হাজার নির্বাচন হয়েছিল বিগত পাঁচ বছর এখনও তো অনেক হাজার নির্বাচন হয়েছে আপনার ইউনিয়ন নির্বাচন পৌরসভা নির্বাচন উপনির্বাচন মেয়র নির্বাচন ওনারা হারলেই বলেন নির্বাচন কারচুপি হয়েছে আর জিতলে বললেন আরও ভালো করতে পারতাম আমরা এখানে যে বক্তব্যটি আমরা আওয়ামী লীগ তত্ত্বাবধায়ক সরকার বাতিল করি নাই হাইকোর্ট সুপ্রিম কোর্ট তত্ত্বাবধায়ক সরকার কনসেপ্ট বাতিল করে দিয়েছেন আপনার এই রাজ্যে অথবা অব অবামা আপনার আমেরিকাতে আপনার এক গভর্নমেন্ট আরেক গভর্নমেন্টের হাতে হ্যান্ড ওভার করেছেন অবামার দল কিন্তু পরাজিত হয়েছে আপনার এই দেশও কিন্তু ক্ষমতায় থেকে যারা নির্বাচন করেন সবাই যে আবার নির্বাচিত হন তা না ওনারও কিন্তু পরাজিত হন বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট গত চোদ্দ সালের নির্বাচন প্রশ্নবিদ্ধ কেন প্রশ্নবিদ্ধ করেছেন তো বিএনপি বিএনপি যদি নির্বাচনে আসতেন তাহলে তো প্রশ্নবিদ্ধ হতো না বিএনপি ছাড়া নির্বাচন হতো না সেদিন কিন্তু ওনারা আমি আপনাদেরকে বলি বিএনপি যদি ইচ্ছা করে আমাদের দেশে কেউ যদি জেগে জেগে ঘুমায় তাকে কিন্তু জাগানো যায় না আপনার স্মরণ আছে বিএনপি ঢাকা সরে সরোয়ার্দি উদ্যানে একটি সভা করে বেগম খালেদা জি একটি আলটিমেটাম দিয়েছিলেন চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যদি সংলাপের উদ্যোগ না নেন তাহলে কিন্তু লাগাতার অর্থাল দেবেন চব্বিশ ঘন্টা না বারো ঘন্টার মধ্যে কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে টেলিফোন করে বলেছিলেন আসেন বসি আলোচনা করি তত্ত্বাবধায়ক সরকার হবে না কিন্তু নির্বাচনকালীন সরকার আমরা গঠন করি প্রয়োজনে বিএনপি আপনি বিএনপির পক্ষ থেকে যে যে মন্ত্রণালয় চাবেন আমি আপনাকে দেব সারা বিশ্ব দেখেছে একজন প্রধানমন্ত্রী বিরোধী দল নেত্রীকে টেলিফোন করেছেন বিরোধী দল নেত্রী কি ভাষায় উনি আচরণ করেছেন শুধু তাই না খালেদা জিয়ার সন্তান ছোট্ট সন্তান তারেক এর ভাই কুকু মারা গেলেন 
মমত্ব বুথ থেকে মানবতা দিক থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ওনার বাড়িতে গেলেন সহানুভূতি জানানোর জন্য লাস্টটা পর্যন্ত দেখা দেখতে তারা দেয় নাই গেটটা পর্যন্ত বলেন একজন সিটিং বা রুলিং পার্টির রুলিং गवर्नमेंटের আপনার প্রধানমন্ত্রী ওনার বাড়িতে গিয়ে কি ধরনের অপমানিত হয়ে এসেছেন সেদিন যদি বিএনপি নির্বাচনে আসতেন তাহলে তো এই যে কথাটি বিনা বুটে আপনার বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আপনারা যারা বলেন নির্বাচিত হয়েছে এত 100 অর্ধেকের উপরে এটা হতো না এখন কিন্তু আজকে বিএনপি আপনারা লক্ষ্য করেছেন এই নির্বাচনের পরে আপনার আওয়ামী লীগ সরকারের নেতৃত্বে সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন ইউনিয়ন নির্বাচন উপজেলা নির্বাচন সবকটি নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নির্বাচন তো ওনারা যাচ্ছেন স্থানীয় নির্বাচন তো ওনারা যাচ্ছেন ক্ষমতা পালাবদল করেন ওনারা যাচ্ছেন ওনারা যাচ্ছেন কিন্তু এখন কিন্তু ওনারা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কথা বলেন না ওনারা কিন্তু এখন সহায়ক সরকার বলেন নির্বাচনকালীন ওনাদের মূল বক্তব্য হচ্ছে নির্বাচনের সময় যেন কোনো দলীয় সরকার না থাকে দলীয় সরকার তো থাকে না নির্বাচনকালীন সরকারটি প্রাইম মিনিস্টার শেখ হাসিনা থাকবেন সেটি দলীয় হবে না সেটি কি বিষয় না 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 এখন সংবিধানে তো তাই আছে সংবিধানে তাই আছে বর স্বীকার করার উপায় নাই আপনার আওয়ামী লীগ আপনার সংবিধান সংশোধন আমরা করেছি হাইকোর্ট সুপ্রিম কোর্টের ডিরেকশন অনুসারে বা নির্দেশনার কারণে আমরা সেই সময় আমি যদি বলি আপনার পুরাতন কথা আমি আবার স্মরণ করে দিই হাইকোর্ট সুপ্রিম কোর্টের অবজারভেশন ছিল আর এই অবজারভেশন আপনি হয়তো বলতে পারেন আরও দুই টাম আওয়ামী লীগ নিতে পারতো দুই টামের পরে তো আমাদের সংবিধান সংশোধন করতেই হতো হাইকোর্টের নির্দেশ বাস্তব কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সংবিধান সংশোধনের জন্য একটা উপকমিটি গঠন করে দিয়েছিলেন সাজাদা সুধী উপনেতার নেতৃত্বে এবং বাবু সুরেন্দ্রজিৎ বাবুর নেতৃত্বে এই উপকমিটির মধ্যে কিন্তু বিএনপির পার্লামেন্ট মেম্বার মধু সাহেবরা ছিলেন ওনারা কিন্তু যান নাই ওনারা যদি যেতেন ওনারা যে যদি পরামর্শ দিতেন যে আচ্ছা ঠিক আছে এইভাবে করেন সংবিধান সংশোধন ওইভাবে করেন আর আমরা যদি ওনাদের এই প্রস্তাবটি গ্রহণযোগ্য প্রস্তাব আমরা না নিতাম তখন ওনারা বলতে পারতেন আমরা এটা গ্রহণযোগ্য প্রস্তাব দিলাম ওনারা গ্রহণ করেন নাই আমরা কিন্তু বারবার অনুরোধ করার পরও ওনারা আসেন নাই আমরা সংবিধান সংশোধন এখন তো সংবিধানে আপনার তত্ত্বাবধায়ক সরকার আসার কোনো সুযোগ নাই আর যেহেতু বর্তমান সরকার প্রধান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ওনাকে বাদ দিয়ে আর কোনো কাউকে তো প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনকালীন সরকারে দেওয়ার সংবিধানে সুযোগ নাই নির্বাচন করবে নির্বাচন কমিশন অবাধ সুষ্ঠু নির্বাচন নির্বাচন কমিশনের অধীনে হবে আর এই সরকারটি শুধু রুটিন ওয়ার্ক করবে নির্বাচন পরিচালনায় নির্বাচন কমিশনকে সরকার শুধু সহযোগিতা করবে এটাই এই সরকারে এখন যদি বিএনপি আপনার না আসেন তাহলে তো বিএনপি নামে রাজনৈতিক দল নির্বাচন কমিশনের নিবন্ধন আর থাকবে না আমি আপনাদেরকে এই কথাটি বলতে চাই বিএনপি বাইরে যে আলোচনাই করুক না কেন যে কথাই বলুক না কেন নির্বাচন কমিশনের অধীনে দুই হাজার ডিসেম্বরে জানুয়ারিতে যাবে না আমার বিশ্বাস আঠারোর মধ্যে নির্বাচন হবে ডিসেম্বরের মধ্যে নির্বাচন হবে এই নির্বাচনে বিএনপি নির্বাচনে আসতে বাধ্য এবং শেখ হাসিনার অধীনে নির্বাচন হবে এবং উনারও নির্বাচন করবেন এটা বিএনপি নির্বাচন এটা আমার বিশ্বাস বিএনপি নির্বাচনে আসবে যদি এখনো তারা সেটি ঘোষণা করেনি আসলে নির্বাচন ধরে নেওয়া হচ্ছে যে বিএনপি যদি নির্বাচনে আসে সেটি গ্রহণযোগ্যতায় উপনীত হবে যেটি আপনিও মনে করেন কিন্তু বিএনপি যদি না আসে বিএনপি যদি না আসে সেই নির্বাচন কি গ্রহণযোগ্য হবে বলেন নির্বাচন কমিশন নির্বাচন কমিশন এবং নির্বাচন কমিশন অথবা আমি আমি আওয়ামী লীগ বিহীন নির্বাচন কোনো নির্বাচন যদি বাংলাদেশে হয় যেটি নাইনটিন নাইনটি হয়েছিল কিংবা না 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 আপনি সঠিক তত্ত্ব না রাইট নাইনটিন সিক্সে ফেব্রুয়ারি সেই নির্বাচনের কথা বলছি কিংবা বাইশে জানুয়ারিতে যে নির্বাচন সেই সময় বিএনপিও নির্বাচনে যায় নাই যে নির্বাচন পরিকল্পনা ছিল এবং যে দুটি নির্বাচনে আওয়ামী লীগ বিরোধিতা করেছিল তারা পার্টিসিপেট না করার তারা করে নাই বাইশে জানুয়ারি নির্বাচনে সেই নির্বাচনও তো মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়নি না বাইশে জানুয়ারি নির্বাচনে তারা নির্বাচন করার উদ্যোগ নিয়েছিল সেই সময় আমরা বলেছিলাম ছবিযুক্ত ভোটার ভুয়া ভোটার লিস্ট হ্যাঁ এই ভুয়া ভোটার লিস্ট 
থাকার কারণে আমরা নির্বাচন নির্বাচনে জানি এবং মানুষের কাছেও সেই নির্বাচনগুলি গ্রহণযোগ্য হয়নি হ্যাঁ নির্বাচন যে নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নেই বাংলাদেশের অন্যতম বৃহত্তম দল আওয়ামী লীগ নেই সেই নির্বাচন মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়নি আমি যদি আপনার আমার প্রশ্ন হচ্ছে আমার প্রশ্ন হচ্ছে একই যে যে নির্বাচনে বিএনপির মতো বড় দল নেই সেই নির্বাচন কিভাবে আপনারা মনে করেন যে মানুষের কাছে বিএনপির মতো বড় দল নির্বাচনে নাই বড় দলের সাথে জনগণ যদি না থাকে जनगण के जो उनारा बुझाते ना पारें। उनादर दाबी जुक्ति तल तो जनगण थक बिना अपना लक्ष्य करें चलें दुई हजार तेरो तो शाले सौ दो शाले निर्वाचन के पूर्वे उनारा एक एक पौर एक कर मुश्किल चलें रास्ता है आगून देवा पेट्रोल देवा जली है पुरी है मानुष होता करा उनारा दे कर मुश्किल आवामी उनारा दिए थे अपने ये तो गणतंत्र भाषण है उनारा निर्वाचन जावेन ना निर्वाचन पोती रूत कर बेन पोती होता कर बेन ये तो पार बेन ना उनारा उनादे शेष शक्ति उनादे साथे जो दिन जनगण तक तो अवश्य ही सौदोशले निर्वाचन उनारा पोती होता कोर्टे पार्टे न अम्रा किंतु शेदी निर्वाचन उनादे के प जनगण उनार्दर साथे जुदी थाके उनारा जनगण के साथे निये निर्वाचन पोतियों तो करते पारें इटर समायर बेपार देखार बेपार तो भई एको तड़ी हम बोलते पड़ी जनगण तादेस साथे एकोन आर नहीं नॉन मतलब टके अब मतलब उन्नत शान प्राइस शेष पड़ जाए आमी हॉबी गुन्जे किचु स्थानियों विषय नियालोचना करते चाहे चाबागने जोनों बिखरा तो एवं पोर्ट्रेटन शोभित दो एक्टी अलग का बोले भी बेचना करा हुआ है होबी कौन से के होबी कौन जे जे प्राकृतिक गैस आते हैं तारों पर भर करे थोड़े नया हो जे बांग्लादेशर शाला बांग्लादेशर ओने कौन चोल होबी कौन से तेरी गैस अप्लाई होते हैं बांग्लादेशर गैसेर मौजूद अमी एक तो आरोप आसने जीते चाहिए आंतरजातिक चक्रम तो दुई अदर एक है अमरा ख़मोता आज तक नहीं शेष मौन है मनुष्यों पदन मंत्री जुक्त राष्ट्र प्रेसिडेंट बिल किल्टन के आमंत्रण कर चलें बांग्लादेश बिजिट करा जन बिजिट करा पूरे किंतु जुक्त राष्ट्र प्रेसिडेंट बोले चलें बांग्लादेश गैस भा� जब आमी सर्वे करे देख बो, बांग्लादेशीर मौजूद जुदी, पंचा शेर उड़ देता के, तले आमी रफ्ता निकल बो। शेदिन किन्तु बिल्कुल इन्होंने शायद संतुष्ट होते पर नहीं, गिये चलन खालदे जीर का से, खालदे जीर बोले चलन आमी ख़मोता आश्ले किन्तु बांग्लादेशीर गैस इंडिया का से बिक्री कर बो, एवं � गैसर मुद्दे बांस से यही धारणा रखी इन्दु देशे विदेशे उन्हरा पोषार करे चलें आम्रा किन्तु पोतिरुत करे चलें आम्रा बोले चलें मंगलदेश गैसर मुद्दे बांस से ना मंगलदेश मुद्दे पोर्जाप तो प्रोविन गैस ना ही मंगलदेश गैस भारत रक्षा से बिक्री करा जाए ना शरीन बीएनपी साइफ्रोमन साइब ब आम्रा किन्तु पोतिरुत करे चिलाम बांग्लादेश गैस बिक्री अपने जे कोताही बोले चल बांग्लादेश जे पुरीमन गैस एकोन मौजूद आचे पोकरितो पक्के बेशी दिन आश्ले आम्रा कंटिन्यू करते पार बना एकोरिट आमी डेट्टी बोलते पार बना आनुवाणी कोतो बोलता है बोलो रो ठीक होगे ना ठीक होगे ना तो बे एक कोताही बोलते पड़ी � अमरा किंतु डीलिंग कोच्ची, नोटुन नोटुन कूप खोनों ने जुन्नो, आशा करी, अमरा नोटुन नोटुन कूप फे, संदन पेची, गैस शे संदन पेची, अमरा उत्तरोन करते बल्ले बांग्लादेश, अमरा रान, आमादे निजस्सो गैस दिए, किंतु पाशा पाशी, सरकार किंतु अपना एलएनजी आमदनी, विदेश तके गैस, अमरा आमदनी करार एक कोटा डी बोलते पड़े बांग्लादेशी जयपुरी मन गैस एक और नमर जाना मोते मौजूद हैं से प्राय बारह हजार पांच सौ बिलियन सीएफ जी एर मोते और देखेरे बेशी साढ़े सौ है हजार बिलियन सीएफ होबीगंज के मार्टिन निशे अल्लाह दिए चन बीवियाना रोशिदपुर होबीगंज तीन टक गैस फील्ड है मोते एवं ये तीन टक 
আমরা কিন্তু সাপ্লাই দিচ্ছি পাশাপাশি তিনটা গ্যাস ফিল্ডকে কেন্দ্র করে বিবিআনা ওয়ান টু থ্রি সাজবাজার ওয়ান সাজবাজার দুটি সব মিলিয়ে প্রায় এই দুইটি গভর্নমেন্টে আমরা হবিগঞ্জে থেকে আমরা বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে সক্ষম হচ্ছি আরও অতিরিক্ত পনেরোশো মেগাওয়াট আমরা কিন্তু ন্যাশনাল গ্রিডে আমরা যোগান দিচ্ছি আর যে কারণে আপনি জানেন বাংলাদেশ কিন্তু বিশ্বের দরবারে উন্নয়নের মোল ও রোল মডেল হিসাবে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ এখন আর বিক্ষুকের জাতি না উন্নয়নশীল দেশ এই দেশের মধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সারা বাংলাদেশকে নিয়ে উনি একটি পরিকল্পনা করেছেন সেটি হলো একশোটি স্পেশাল ইকোনমিক জোন বাংলাদেশে করবেন করবেন এর মধ্যে হবিগঞ্জে একটা সোনারুঘাটে উনি এটা সিলেক্ট করেছেন সিলেট বিভাগের আরেকটি মোহনা শেরপুরে ইতিমধ্যে কিন্তু সরকারি স্পেশাল ইকোনমিক জোনের কাজ শুরু হয়েছে বাস্তবায়ন এখনো হয় নাই কিন্তু আমি নির্বাচিত এমপি হওয়ার পরে আমি নির্বাচিত এমপি হওয়ার পরে আমি পার্লামেন্টে এবং দেশে বিদেশে আমি সকল বিনিয়োগকারীদেরকে ওয়েলকাম করেছি আসেন হবিগঞ্জে বিনিয়োগ করেন গ্যাস আছে বিদ্যুৎ আছে জমি সস্তা আছে আতের কাছে শ্রমিক আছে আপনি আশ্চর্য হবেন এখন হবিগঞ্জকে নিয়ে এক সময় রাজনৈতিক অঙ্গনে সরকারি দল বিরোধী দল আলোচনা করতাম আমরা হবিগঞ্জ অবহেলিত হবিগঞ্জ এখন আর অবহেলিত না হবিগঞ্জ এখন আলোকিত হবিগঞ্জের গ্যাস বিদ্যুৎ ব্যবহার করে হাজার হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছেন প্রাণ স্কোয়ার অসংখ্য কোম্পানি আপনি যদি যান রাতের বেলা হবিগঞ্জ ক্রস করেন মাধবপুর থেকে নবীগঞ্জ চিনতে পারবেন না যে আপনি হবিগঞ্জ জেলার উপর দিয়ে যাচ্ছেন না উন্নত কোনো দেশে শিল্প অঞ্চলের মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন পাশাপাশি সমস্যা আমাদের আমাদের সমস্যা আমি শেষ করছি আমি পাশাপাশি আপনি হবিগঞ্জ আমি বলছিলাম আলুকিত হবিগঞ্জে বৃন্দাবন কলেজে এখন আমরা অনার্স মাস্টার্স এনেছি এখন এক বৃন্দাবন কলেজে বিশ হাজার ছেলে মেয়ে লেখাপড় করে আপনি সারা বাংলাদেশে কিন্তু চৌষট্টি জেলা একষট্টিটা জেলা একত্রিশটা জেলার মধ্যে মেডিকেল কলেজ আমার এলাকার জনগণ বলে চল্লিশ বছরে যে উন্নয়ন হয় নাই এই দশ বছরে হবিগঞ্জে সেই উন্নয়ন তারা লক্ষ্য পরিলক্ষিত করছে আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছি আপনি পার্শ্ববর্তী জেলা মৌলিবাজার বলেন সুনামগঞ্জ বলেন ব্রাহ্মণবাড়িয়ে বলেন এখন পর্যন্ত কিন্তু মেডিকেল কলেজ নাই সাইফুর রহমান সাহেব দশ বছর অর্থমন্ত্রী মৌলিবাজারে কিন্তু মেডিকেল কলেজ দিয়ে যেতে পারেন নাই আমি কিন্তু মন্ত্রী না আমার এলাকার মানুষ দুইবার আমাকে দয়া করে বুট দিয়েছে আমি এমপি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে নিয়ে হবিগঞ্জে বিশাল জনসভা করেছি ওই জনসমুদ্রের মধ্যে আমি ওনার প্রতিশ্রুতি আদায় করেছিলাম ওনার প্রতিশ্রুতি অনুসারে হবিগঞ্জে এখন একটা মেডিকেল কলেজ আমরা স্থাপন করেছি যার নাম আমরা নামকরণও করেছি শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজ হবিগঞ্জ এই নামে কলেজটি অলরেডি শুরু হচ্ছে শুধু তাই না হাসপাতাল আড়াইশো সজ্জ উন্নীত করেছি স্টেডিয়াম নির্মাণ করে দিয়েছি বলভদ্র নদীর ব্রিজ দিয়ে আমরা কিন্তু একটি বাইপাস সড়ক আমরা নির্মাণ করতে সক্ষম হয়েছি স্বাস্থ্যগঞ্জকে আমরা একটা উপজেলায় উন্নীত করতে দুইটা ইউনিয়ন দিয়ে এই সরকার দুইটি সরকারের মাধ্যমে চারটা ইউনিট করে আমরা কিন্তু স্বাস্থ্যগঞ্জকে উপজেলায় রূপান্তরিত করছি অসংখ্য ধন্যবাদ আপনার অভিমতের জন্য এবং আপনি উন্নয়নের কিছু চিত্র আপনার যারা প্রবাসী দর্শক আছেন তাদের তাদের সামনে তুলে ধরার জন্য জনাব অ্যাডভোকেট আবু জহির আমাদের সময় শেষ আপনার ব্যস্ত সময় আপনি ভ্রমণে এসছেন ইউকেতে এই সময়ের মধ্যে আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য আবারও আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আবারও আপনাকে ধন্যবাদ সকল কলাকৌশলীকে ধন্যবাদ যারা দর্শক তাদের প্রতি আকুল আহ্বান যদি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আরেকবার দয়া করে আমাকে নৌকা মনোনয়ন দেন আমি ওনাদেরকে আহ্বান জানাবো ওনাদের আত্মীয় স্বজন আছে দেশে এবং ওনারও যদি আসেন নির্বাচনে এবং নির্বাচনটা এটা উৎসব মুখর হবে ওনাদের বুটে যদি আবার নির্বাচিত হতে পারি তাহলে হবিগঞ্জকে আমি সন্ত্রাসমুক্ত মাদকমুক্ত এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে আমি গ্রামে গ্রামে না পারলেও ইউনিয়ন ইউনিয়নে একটি করে কলেজ নির্মাণ করার আমার পরিকল্পনা আছে অসংখ্য ধন্যবাদ দর্শক দেখছিলেন অভিমত অনুষ্ঠান সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ যারা এই অনুষ্ঠান দেখছেন আগামী অনুষ্ঠানে দেখা হবে এই প্রত্যাশায় আজকের মতো এখানে শেষ করছি সবাই ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম